去年9月万博に展示するための万年時計の復元作業が本格的に始まりました聞いてくれるかねゼンマイの復元を担当するトミーさんは大手金属材料メーカーを訪ねましたプロジェクトは久重と同同じじ材料ををを使いいいいいいいよよううううに復元元すすることを目指していまま<音声>しかし真鍮のゼンマイは今では作られていませんん加工しやすいステンレスが主流になっていますこのメーカーは真鍮など銅を使った強度の高い合金の開発を進めていますそこでトミーさんはこのメーカーに相談を持ちかけましたお願いしていただければ不安だと思いますがこちらの方を一応ね一つあのお力を貸してくださいということでお願いいたしますすいませんどうも我々の方もそういうバネ材とかですねそちらにこの,、うん、この開発動機が向いてるんじゃないかと思ってたところなんですけど、ね、あそうですねちょうどあのお役立てられるんじゃないですかありがとうございますこちらこそありがたい当初どちらかというとそういう2ミリ3ミリあたりが得意なサイズでございますああそうですその辺もお答えできるかなと思いますわかりましたゼンマイの材料の製造はこのメーカーが引き受けてくれることになりましたしかし2ミリもある真鍮をどのように巻き取ればよいのでしょうかトミーさんはゼンマイを巻き取る方法を探しましたとかその巻くところをね助けてもらえんかなとああちょっと検討願いますか、うん、ようやく巻き取りのための特別な機械を新たに作ってくれるメーカーが見つかりましたはい、どうもよろしくお願いします。えー、もう大体準備やから。手でハンドルを回し、微妙な力加減で巻き取ることができる機械です。トミーさんは鋼を使い久重のゼンマイと同じ2ミリの厚さで巻き取りを試すことにしました今鋼の長さは1メートル。実際の4分の1の長さです。巻いてみて。巻き取りが始まりました。150年前には刀鍛冶が自らの手でゼンマイを巻き上げていましたこれ美しく巻きそうかだわ<笑>うわこれは大変だわ全然違うね軸が回るんじゃないか<笑>やっぱり2ミリはすごいなそうですねようやく巻き上がりましたしかし久重のゼンマイは
この4倍の長さがあり加工は格段に難しくなります何とかやるしかない<笑>さらに問題が持ち上がりました材料となる真鍮の板を作るためのデータの分析に時間がかかりメーカーへの製造の依頼が遅れ万博に間に合わないというのです間に合わなかったっていう残念さねこれはまあ確かにそうですねやっぱりあの時代の天才だからねそう簡単に迫れるっていうかなどうかなもしあったらまだまだっつって笑われるんじゃない歯車を使った内部の機構を復元する作業も本格的に動き出していました久重が作った歯車をコンピューターで厳密に設計し電気制御の加工機械で削り出していきます安利で削っていた久重の時代とは比べ物にならない制度です和時計の復元を担当したのは結束義之助さんです機械時計の構造を知り尽くし現役時代社内で随一の熟練校として活躍していました歯車をかみ合わせていくと問題に突き当たりました。このところ。ほら、かなり引っかかりますね。歯車が直角に交わる、久重独自の機構が滑らかに動いてくれません。いいとこ、ある。機械で作った歯車ですが結局久重と同じ手作業で調整せざるを得ませんでした直角にかみ合う歯車の一つ一つに何度もヤスリをかけます
万博開幕まであと2ヶ月復元作業は大詰めを迎えていました結束さんが調整を続けていた和時計が組み上がりました複雑な一年の動きは再現できるのか早速モーターで早回しして確認しますす時刻を示す文字ゴマが無事動き始めました。最も復元が難航したゼンマイ真鍮の代わりに入手しやすいステンレスで作られたゼンマイが届きました万博の期間中はステンレスで代用し引き続き真鍮のゼンマイの復元に取り組むことになりました歯車が一枚一枚組み上がっていきます土屋さんは久重の技術力の高さを改めて感じていました。そして久重の技術者としての信念に触れることができたといいます。久しぶりは自分がこういうものを作ろうと思ったらね、絶対それを作るっていうんでね、作るのは難しいから設計をもう一遍見直して優しい方へ持っていこうかなっていうことはね、考えなかった。だからそこがね、久しぶりだとすごいところだと思うね。我々でもよくあるんですよね。どうも難しくなりそうだからね、ちょっとこの案はやめてこっちに逃げようかと。そういう妥協をすぐ考えちゃうんだけど、彼はそういう妥協は一切してない。研究プロジェクトが始まってから十ヶ月。いよいよ万年時計が蘇る日です。あの、あの、うん。京都の伝統工芸士たちによって忠実に再現された装飾。いいですか。いいですよ。はい、どうぞ。はい。これを抜かないと。彫金を施した飾りの板が歯車を覆っていきます。ついにゼンマイが巻かれ時計に命が吹き込まれましたの夢と執念が現代によみがえり新たに時を刻み始めました。
江戸時代の末田中久重が一から手作りで完成させた万年時計百人の技術者たちは現代の最先端の技術を駆使してようやく復元することができました<笑>すごいなと思いますよやっぱり久重はけどオリジナルからこの形を作り上げていったんだからね何もないところからねやはり久重、えー、さんは今のように科学技術が発達しない時代ですから苦労なさったと思います大したもんだと実物を見て初めて実感しますねロマンチストも多かったんじゃないですかね昔の人はこういうものを作りたいっていうちょこっとした改良ぐらいのところでこう無難にまとめるんじゃなくてねこういうものを作ってやろうって高い目標を作ったらそれに社にチャレンジしてる日本で一番必要なのはその高い目標を決めたらチャレンジするなって精神で彼は彼にやってんだろうね3月に開幕した愛・地球博ニュートンの望遠鏡やアポロの宇宙服など人類の歴史を変えた発明品のコーナーに技術者たちが作り上げた万年時計が展示されました万年時計すごいね田中久重が持ち続けた高い志と決して妥協しないチャレンジ精神万年時計は150年の時を超え今日本のものづくりの原点を私たちに語りかけています。